はい、酒好きな、えー、元新潟市の飲酒動画です、えー。今回はですね、久々にウイスキーということで、えー、っとですね、だいぶ前に、えー、5年前ぐらいかな、に、えー、買って、えー、そのまま放置しといて、飲むのを忘れていたというね、えー、ウイスキーを今日は飲んでいきたいと思います。えー、キリンの、えー、ロバート・ブラウンですね。はい。えー、ロバート・ブラウンのこれはスペシャルブレンドというやつです。はい。まあ、値段が安い方のやつですね。まあ、2種類あるんですけど、ロバート・ブラウンとウイスキーをね。まあ、それの、えー、安い方。まあ、だいたい1000円ぐらいで売ってます。こちらはですね、えー、っと、富士山六と同じ、えー、富士御殿場蒸留所というところで、えー、作られている、えー、ウイスキーとなっております。えー、原材料がモルトとグレーン。アルコール度数 40%。容量が 700ml。えー、っと、製造者が、えー、静岡県御殿場市の、えー、キリンディスラリー株式会社。まあ、キリンですね。いやー、ずーっと飲んでなくてさ、うん。ほとんど飾られてたんだけど、ずっと飲んでなかった。ということで、ねえー、飲んでいきたいと思います。<笑>そんじゃ、乾杯。んー辛い辛い、うん、辛いっていうか、うん、辛いですね。か、辛い。辛いっていうか、かなりあの、アルコールの刺激がすごい。うん。でも、あの、なんか、なんやろハイニッカっぽい味するな。この辛さを除くと辛いなでも。すっげえ辛いぞ、これ。辛ら、これ。でもちゃんとあの、モルトの香りがすごいするんですけど、ただめっちゃ辛い。うん。あの、コクは全然ないですね。コクは全然ないっていうか、うん。あの、重さはないです。すっげえ軽い。めっちゃ軽いっていうか、うん、軽いっつうか、軽いって言い方もあれだけど、まあ、重くはないですね。ウイスキーのコクとしては、全然重くない。軽い。でも、香りはしっかりある。なんか、あのー、うん。かなり香りはあるんだけど、なんかハイニッカのを、辛くしたやつみたいな。これあれだな。これハイボールにすると美味しいかもしんないな。うん。この辛さが、あの、受けるっつうか、受けるっつうか、割って、あの、ストレートで飲むとすげえ辛いんで、あれだけど、ハイボールにすれば、その、あの、辛さが、程よく、で、パンチっていうか、うん、ハイボールで美味しくなるかもしんないね。これハイボール向けだな、これな。うん。でも、コクもないし、コクもないし、つうか、うん、コクもないね。うん。うん。全然スモーキーでもないし。うん。全然スモーキーじゃないけど、ただ、あのー、角瓶みたいな
、あの、香りっつうか、香りの強さはかなり、なんかあるな。うん、まあ、まずいかうまいかっつうと、あーまあ、別にまずかない。まあ、うまく、うまいかっつうと、でも、1000円ぐらいでしょ、これ大体。値段1000円ぐらいでいくと、明らかに角瓶よかうまいとは思うけどな。角、う、瓶、ん、よかはうまいんじゃないこれ1000円だよな。ロバート。1500円ぐらいしたっけ忘れたんだけど。アマゾンで、ロバート・ブラウン・スペシャル・ブレンド。えー、こちらが、なんと4リッターのね、あの、やつも売ってるみたいです。ロバート・ブラウン。ペットボトル。えっ、ー、とね、1754円ってなってますけど、多分これは嘘です。うん。えー、っと、多分1500円いかないはずなんだけどな。多分な。多分。えー、っと、ロバート・ブラウン、えー、富士御殿場蒸留所20年熟成モルト原酒をトップドレッシングって書いてあるね。うん、うん。そんなに高くないと思うけど、1500円以下でしょうね。うん、えー、富士御殿場蒸留場の、えー、第1号ウイスキー、ロバート・ブラウン。えー、1998年に発売されたロバート・ブラウンスペシャルブレンド。これです。これのことです。えー、っと、20年モルトをトップドレッシングして、えー、熟成香に磨きをかけている。これ、熟成香っていうか、タルコじゃねこれ。タルコはすごいよね。うん。これすごいね。タルの香りはすごいするんだよ。とにかく。木の香りっつうか、その、タルの香りがすげえするんだよ。えー、ウィス、えー、っと、ちょっと待って。現在のロバート・ブラウンは 80% から 90% が国産で、あとの 10% から 20% が、えー、海外から輸入している原酒をブレンドし、えー、20種類くらいの、えー、原酒をブレンドしています。あ,あ、まあ、ブレンデッドウイスキーってこと、ね、まあ、当たり前だけどな。1000円ぐらいのやつだから、まあ、そういうこっちゃ。ロバート・ブラウン、うん。香りだけを考えるとかなりすごいですね。これに重さっつうか、コクがあればもっとうまかったんだけど、さすがにそんなことは無理だったっていうこっちゃ。さすがに1000円ぐらいでね。ちなみに楽、楽天だと、えー1300円ぐらいで売ってますね。1290円。なんで、まあ、楽天価格で考えれば、まあそんなもんか。店売り価格多分1300円ぐらいなはずだ。うん。まあ1300円ならまあ、ああ、でも、今で言うと、ね、富士山麓があるからまあね、キリンの富士山麓があるから、ってなるけど、でもこれ、富士山麓に比べてね、アルコール度数50度じゃないで40度でしょ。ってことを考えると、まあ、あれっしょ。でも、アルコール度数40度なのにすっげえ辛いよね。うん。これなんでこんな辛いんだ、うん、恐ろしく、あの、アルコールの味じゃねえな、なんか。うん。あ
ルコールの辛さがすげえんだよな。うん。あ、そう。あのね。うん。あの、かなり甘いです、これ。うん。あのー、か、あの、辛いんだけど甘いっていうか、あの、下、味覚で感じるとかなり甘いですね。ただ、あの、刺激的に考えるとあ、刺激はかなりすごい。アルコールの刺激はひどい。ひどい、ひどいとも言える。うん、まあでも、これハイボールにすると化けるべ、これ。絶対。<笑>俺、あえてもうさ、もうハイボールにしちゃうか、これ。今、今、今、今はもうハイボールにしちゃうか。今、ハイボールにしちゃうか。すっげえな、これ。ちょっと今、ハイボールで、飲んでみましょうか。ね。まあ、ちょこっと、ちょこっとでいいや。ちょこっとハイボールで飲んでみよう。多分化けると思うな。俺の予想だと。かなり化けると思う、これは。かなり香りが強いんで、化けると思うんだけどな。これはバーボンだなこれ甘いうんまあバーボンとも言えんけどあの、バーボンレベルの甘さじゃないけど、あの、ジャパニーズウイスキーとしてはかなり甘いんじゃないこれ。ハイボールにするとよくわかるな。だいたいスコッチウイスキーってさ、あの、ジャパニーズに比べてさ、ハイボールにすると全然甘くないじゃん。甘さってハイボールに、スコッチだと、スコッチでハイボール作ると、全然甘くないじゃん。で、バーボンで、あの、ハイボール作ると、くっそ甘いじゃん。で、俺それが嫌いで、あの、てか甘いのが嫌いなんだ。これはね、あのー、かなり甘いです。バーボンに結構匹敵できるんじゃないかっていうぐらいの甘さ。うん。がありますね。うん。甘い。これ甘いな。これダメだ。ハイボールはダメだ。俺は無理。これ甘いハイボール飲めないな。俺甘いハイボール苦手なんだ。ダメ。無理。無理っていうことはないけど、まあ。いや、でも、バーボンに比べたらだいぶあれやで。せやな、あのー、スコッチとバーボンの中間ぐらいじゃね。甘さとして。ちょっと曖昧だけど。でも、普通のジャパニーズウイスキー、例えばまあ、ハイニッカとか。とかに比べたら、普通のジャパニーズウイスキーハイ,ハイニカって言う,言うかどうかわからんけど。まあ、角瓶とかに比べたら、段違いで甘いでしょ。角瓶はそんな甘くねえんだ。うん。どっちかというとスコッチ寄りなんだ
、アーマーサットしてやって。うん。角瓶はスコッチっぽいよね。あの、ハイボールにすると。あの、甘くないよね。それに比べたら、ロバート・ブラウンはかなり甘いんじゃないですか。うん、ハイボールにしてもめっちゃ甘いもんね。角瓶ではこうはいかん。この甘さは出ない。でしょうな。まあ、夜勤明けなんで、ちょっと、まあ、夜勤明けなんだけど。まあでも、1300円で買う価値あるかっつうと、まあ、なくもないですよね。まあただし、コクがほとんどない。甘み四つ星ぐらい。バーボンが五つ星ぐらいの。のレベルだと考えるともう、四つ星ぐらいのレベルだな。で、香りもすげえ強いんだよ。うん。香りはやべえ。まあ、おすすめするかっつうと別にはしない。普通ぐらいじゃん。別に。えー、2、4、5、3です。ご視聴ありがとうございました。